Wetlands are one of Mexico's most important ecosystems. Among them are mangroves, known for their natural riches and for the environmental services they provide. They act as transition zones between marine and continental ecosystems and are a natural protection barrier against hurricanes, storms, or the impact of surges. They also work as natural water treatment plants and are home to thousands of species protected by Mexican laws. Mangroves contribute organic matter used as food for commercially important species. All over the world, and especially in Mexico, the loss of mangrove is alarming. Even the deterioration can be seen inside of protected areas. Through this project, we have sought to make a meaningful difference by restoring an ecosystem of central value to ecological balance and human sustenance, mangrove, in the fourth country in the world in terms of mangrove surface, which is rapidly being lost. Our main goal with this project is to demonstrate that restoration is possible and feasible, especially with mangroves. Our first step was to make a partnership with four groups that have the necessary skills, great commitment and experience in mangrove restoration. We worked together with our partners in four coastal lagoons at the Mexican Gulf states of Veracruz, Campeche and Quintana Roo, employing distinct restoration techniques at each location, directly restoring 82 acres and benefiting an additional 371 acres of mangrove habitat. In 1983, on the mangroves adjacent to the Tampamachoco Lagoon, construction of what would become the main energy generation complex in Mexico began. In 1990, the mangroves west of the thermoelectric plant began to show signs of mortality, and 25 years later, they became 30 hectares of dead mangrove and 10 hectares of deteriorated mangrove. Hay tres terraplenes donde están ubicadas las torres de alta tensión y ahí nos dimos cuenta que había una interrupción del flujo por estos terraplenes. Entonces, al acumularse esta agua con alta evaporación, pues la concentración de las sales fue muchísimo mayor que la que los manglares pueden soportar. Lo que se decidió fue hacer una serie de canales que atravesaran estos terraplenes. Lo que urgía era abrir los canales para restablecer el flujo hidrológico, pero también ir viendo el proceso de recuperación. Esta vegetación ha duplicado y casi triplicado su altura a partir de la apertura de los canales. En la central coast of the state of Veracruz is the Alvarado Lagoon System. Este sistema ha sido gravemente impactado por el desarrollo de la ganadería desde hace aproximadamente 250 años, pero el impacto más fuerte se ha venido dando a partir de los años 60 con la promoción de la ganadería. Debido a esta problemática de pérdida de manglares, intentamos hacer algunos proyectos de restauración y al inicio tuvimos fracasos. Entonces se eh, llegó a la determinación de que era necesario hacer primero un diagnóstico. Sí, en el año 2011, después de unas inundaciones catastróficas que se dieron en Papaloapan, fue que nos surgió la idea de elevar el nivel microtopográfico a través de lo que se conoce como islas flotantes o chinampas, pues las plantas van a tener más probabilidades de enraizarse y el manglar de desarrollarse. Esta es la reserva ecológica de los canates. Aquí no había mangle y a partir del 2009 nosotros empezamos a aplicar distintas técnicas, siembra directa, técnica Riley y posteriormente las chinampas, ¿no? que es lo que más éxito nos ha dado. A lo largo de cinco años pues ya hemos podido ver cómo el paisaje cambió y el manglar se pues, está recuperando nuevamente. As a result of fragmentation due to highways and human settlements, in the Petenes Biosphere Reserve, 9,000 hectares of mangrove were affected, altering hydrology, sediment dynamics, and water chemistry. For this reason, the Ecology, Fisheries, and Oceanography Institute of the Gulf of Mexico, EPOMEX, has created the Coastal Wetland Lab with specialized infrastructure and equipment. In 2013, a restoration program was developed, consisting of the building of artificial canals connected to natural canals that were dredged, 
re-establishing the hydric dynamics and generating a balance in the water and land chemical conditions, as well as recovering biomass coverage through colonization of black mangrove seedlings. Casuarina equisetofolia, better known as Australian pine tree, is a tree originated in Oceania and Asia, introduced to our country for urban green areas and beach erosion control. However, due to its high growth rate, reproduction, and competition, today it is considered a plague affecting the coasts in the Gulf of Mexico. Esta especie invasora produce sustancias químicas que inhiben el crecimiento y el desarrollo de las semillas y las plántulas del manglar. Since 2008, the Flora and Fauna Protection Area of the Nichupte Mangrove in Cancun develops ecological restoration programs in the protected natural area. A part of this ambitious project seeks to control and eradicate casuarina to repopulate with mangroves' native species. No es tirar por tirar, es ver, analizar y cuidar el medio ambiente. ¿Qué vamos a ganar o qué va a ganar la sociedad al restaurar los manglares? Va a ganar alimento, va a ganar protección. Los manglares protegen a las comunidades de muchos eventos climáticos. Va a ganar recursos maderables, recursos no maderables como la miel. De una manera o de otra nos va a beneficiar a los apicultores, a los pescadores y a todos. De ahí va a haber producción. In addition to the lasting ecological impact, we have had a powerful social impact by hiring and training members of the local communities to restore and educating them on the value of preserving mangrove. This knowledge has been disseminated within these communities and they are now the best allies for our cause. The Gulf of Mexico is shared by Cuba, United States, and Mexico. We all share the same problems and we have a great interdependence. Mangrove restoration after the great changes they have been submitted to is unavoidable. If we're going to keep the Gulf, a healthy and productive resource, we have got to work together. Thanks to the generosity and support of the EPA's Gulf of Mexico program, we at the Gulf of Mexico Foundation in the United States and in Mexico have been able to invest in habitat restoration projects. We have got to have this collaboration if we're going to keep the Gulf of Mexico productive and a valuable asset to our countries. En el mismo lugar ha habido un manglar durante 3.000 años y eso habla de una gran cantidad de interacciones biológicas. Restaurar el manglar no solamente es aumentar la cantidad de árboles y la cobertura y la cantidad de carbono que se produce ahí. La integridad del ecosistema es la interacción de todas y cada una de las especies que están ahí y, y qué es lo que le dan la riqueza al manglar. Tener un manglar en buen estado de conservación contribuye también a amortiguar los efectos del cambio climático.